Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru weekend. E un weekend frumos, un weekend în care luna va fi în scorpion, iar asta înseamnă emoții extrem de profunde și emoții mai puțin controlabile, ca să spun așa. O să vorbesc și pentru fiecare zodie în parte, unde anume să petrece așa ceva și ce anume ar trebui să faceți, la ce anume ar trebui să renunțați, pentru că luna va face o conjuncție și cu nodul sud. Și pentru fiecare zodie o să activeze, să spun așa, un anumit domeniu de viață. Hai să vedem ce se întâmplă. Da? Ce se întâmplă. De asemenea, va face și o quadratură cu Saturn retrograd. O să... o să fie mai multe aspecte pe care le face. Deci, cred că este un weekend cu senzații tare, aș spune eu, și chiar și din cărțile de tarot. Văd că este un moment în care ni se cere să renunțăm la anumite lucruri toxice. Da? Dar în mod special prin ideea aceasta de a găsi un echilibru în viața noastră. Că e vorba de un stil de viață, că e vorba de o relație, de viața noastră în general. Tot ce ține de ideea aceasta de atașamente posesive. Bun, hai să vedem. Data de sâmbătă vine cu ziua de 11 și avem arcana majoră Justiția care, nu știu, dacă n-ar fi weekend, dar presupune la semnări de contracte, ar presupune la decizii care se iau um, pe planul acesta al justiției sau tot ce ține de zona birocratică. Totuși, energia generală este arcana major uh, numărul 14, care vine cu uh, ideea aceasta de cumpătare, de echilibru, de a găsi o soluție, poate chiar la un blocaj. Să știți că pentru unii această decizie sau această dreptate divină, ca să spun așa, care se face, poate în primă instanță nu este extrem de frumoasă, poate ni se pare că e negativ, poate ni se pare că suntem puțin chinuiți, dar ideea este, dragilor, că acum avem ocazia să, să lăsăm puțin și de la noi, să vedem și perspectiva celelalte persoane. Ceva se întâmplă într-un mod egal sau cel puțin ar fi favorabil în ziua de sâmbătă să ne împărțim într-un mod egal între viața privată, viața noastră profesională, între două lucruri, două situații, două relații. Chiar e foarte favorabil acest aspect. Apoi, ziua de duminică, da? data de 12, arcana majoră spânzuratul, care este și energia acestei luni iunie. Poate fi o zi extrem de profundă și este o zi în care, pe de o parte, putem să ne um, afundăm mult mai mult în propriile noastre adicții, frici, toxicități, dependențe și munca în exces de dependență. Orice, orice e prea mult stric. Cred că asta știți cu toții. Chiar și apa, dacă bei în exces, nu-i bun. Da. Nu poți face alte dereglări în corp. Apoi, energia generală, arcana majoră, diavolul, păi astea două împreună clar vorbesc de un blocaj din mintea noastră în mod special. Alții, nu știu, poate aveați de făcut o activitate și se întâmplă ceva și știu, nu vă mai întâlniți cu persoana respectivă sau voi ați voi să mai lucrați la ceva și când colo vă vine un musafir, vă contactează cineva și nu mai reușiți. Da? Nu luați în nume de rău, pentru că Universul vrea aici să mai stați puțin pe loc, să vedeți unde este problema. E un blocaj la dublu care ne ajută să ieșim din anumite situații toxice. Parcă vedem și o altfel de toxicitate. Da? Aflăm informații bune. Și asta e ok, da? pentru că luni o să avem turnul, începem în forță, 13, da? ziua de luni și o să fie turnul, o să discutăm atunci exact. Dar uh, ideea principală aici, dragilor, este că nu știu, acest weekend uh, chiar vine cu un potențial foarte mare de a ne vindeca, de a ne rezolva anumite probleme. Poate chiar din ziua de sâmbătă, când începem să găsim un echilibru, ne dăm seama duminică, atunci când suntem puși într-o situație 
V-am zis, pentru unii poate fi neplăcută, pentru alții poate fi o situație în care pur și simplu nu știu, acceptăm și începem să vedem viața altfel. Deci duminică putem conștientiza mult mai mult da? unde era problema. Cândva de sâmbătă începem noi să punem așa în practică, că e o regulă, că ne-a spus cineva, că așa ne-a venit nouă ideea. Dar ideea este că duminică și conștientizăm. Asta este foarte important, să și conștientizăm. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, eu vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu e suficient doar de la zodie. Și puteți să vedeți și ce fac persoanele dragi vouă. Stați aproape, vor apărea toate filmările pentru următoarea săptămână în acest weekend. Mă străduiesc pe cât posibil să le, să le public, da? să le filmez și să le public. Hai să începem. Dragi berbeci, ce faceți voi în acest weekend? Hai să vedem. Pentru berbec este un weekend în care... Nu știu, e bine să fiți atenți la discuțiile pe care le aveți cu familia, discuțiile care țin de moșteniri, discuțiile care țin de anumite probleme pe care le aveți în casă. Trei de cupe pentru berbec și poate fi un moment în care berbecii își reorganizează așa planurile de viitor. Bun, aveți trei de cupe, asul de cupe. Și șapte de bâte. Se pare că berbecii chiar au un weekend foarte frumos. Un weekend în care e ca și cum aveți ocazia acum să primiți o veste bună, să rezolvați o anumită problemă care ține în mod special, dragi berbeci, de inima voastră. Mergeți la o petrecere, mergeți la o întâlnire, pregătiți ceva, o petrecere, pregătiți ceva important și asta este extrem de benefic pentru voi. Chiar un weekend extrem de bun, mai ales pentru cei care vreți să vă relaxați cu sufletul. Puteți cunoaște o persoană nouă pentru bărbecii singuri. Și văd că sunteți foarte determinați, foarte plini de viață. Parcă vi se oferă elementul care vă lipsea. Hai să vedem ce cu acest nou început. Opt de monede. Nu știu, primiți o veste bună care ține de ideea aceasta de a lucra la ceva. Poate chiar o veste bună de pe zona locului de muncă, în unele cazuri. Iar în alte cazuri, dragi berbeci, vedeți că este un moment în care vă poate veni o idee bună și puteți să puneți în practică ceva pentru sufletul vostru. Foarte interesant. Alții vreți să refaceți o relație, o situație. Dragii mei, tauri, ce faceți? Cum sunteți? Vedeți că pentru voi relațiile în acest weekend sunt la înălțime. Poate fi un weekend cu relații tensionate, așa că se cere pe cât posibil să vă mai odihniți. Da? Pe acolo se mai încheie ceva, mai dați pe cineva afară din viața voastră, mai faceți o curățenie. Bun, prima carte aveți așa, regina de bâte, asul de monede și pajul de cupe. Voi aici sunteți foarte pozitivi, foarte plini de viață. Puneți în aplicare un nou proiect, o nouă idee sau pentru unii tauri ca și cum mergeți într-un loc nou. Vi se oferă o șansă. Dar vedeți că șansa asta e de destin. E ca și cum ceva s-a încheiat, ceva se încheie wow, și cu turnul. Vreți să vă schimbați imaginea în fața celorlalți. Vreți să schimbați ceva într-o relație. Ideea este că roata asta a destinului vă ajută să vă eliberați, dragi tauri. Face ca lucrurile să fie puse în mișcare, vă alimentează această speranță, această dorință pe care voi o aveți și văd aici un nou început, deci o semință pe care taurii o plantează și în final totuși văd că aveți parte și de recunoaștere, aveți parte și de voie bună. Este ca și cum Saturn acolo retrograd, probabil na, o să facă o quadratură ceva cu luna din Scorpion. 
Și atunci, dragi tauri, poate era un moment în care era cazul să mai reanalizați, să mai revizuiți puțin ceva ce ține de cariera voastră. Acolo trebuia să vedeți ce faceți, vă supra-solicitați, vă încărcați, nu este suficient de bine. Cei cu noul început, ia să vedem. Da, eu nou început în primița căruia voi sunteți puțin temători. Sunteți puțin temători uh, tocmai pentru că vă faceți tot felul de gânduri. Că o să fie așa, că o să fie pe dincolo. Dragi tauri, uh, tot înainte, da? Urmați-vă visul pentru că, uh, nu știu, în unele cazuri, mai ales dacă v-ați supra-solicitat în ultima vreme, chiar vi s-ar recomanda să luați câte o pauză în acest weekend. Să faceți ceva frumos pentru sufletul vostru. Ceva ce vă relaxează. Orice. Dragi gemeni, hai să vedem ce faceți voi. Pentru gemeni, uf, uf, e, e, e un weekend în care serios că ar trebui să stați puțin liniștiți, să faceți ceva ce vă place, să nu vă supra-solicitați, nu vă încărcați cu multe activități, nu e cazul. Da? Chiar nu e cazul la voi. Uf, luna e pe o casă a sănătății și a locului de muncă, e adevărat. Aveți multă intuiție, da. Cavalerul de bâte, soarele și împăratul, energia generală, justiția. Păi pentru unii gemeni să știți că da, poate fi un weekend în care în sfârșit luați decizia necesară, în sfârșit uh, începeți să, să cântăriți și să acționați altfel într-o situație care presupune pasiune. Ori e vorba de o relație, de o aventură, ori în alte cazuri este vorba de o activitate care vă place vouă foarte mult. Dacă sunteți femeie, văd un bărbat care are un rol extrem de important în acest weekend și care vă poate ridica vibrația pe o persoană care vă poate sprijini. Iar în alte cazuri, dacă aveți de lucru în acest weekend sau dacă așteptați un răspuns de pe zona profesională, acesta este pozitiv. Dar, repet, dragi gemeni, trebuie să, trebuie să găsiți și voi un echilibru. Da? Trebuie să găsiți voi un, un echilibru așa între muncă și odihnă, iarăși. Dar per total este un weekend frumos. Văd o persoană foarte pozitivă, foarte plină de viață, o persoană care îi place așa să se arunce cu capul înainte. Ei, dragi gemeni, e un weekend cu multă pasiune, vă dezlănțuiți și alta nimic. Poate e vorba de o relație în cadrul căreia voi nu prea v-ați orientat. Da? Sau în alte cazuri poate să fie vorba de un nou început, un nou mod de a studia, un nou mod de a lucra. Poate chiar unii gemeni se hotărăsc serios să mai schimbe puțin anumite relații, să mai lase puțin lucrurile deoparte. A venit motanul și a trecut aici, v-a salutat. Bun, deci dragi gemeni, cineva izbucnește, da? cineva izbucnește, poate, cine știe, pentru cei care vreți să reparați o relație, acum e momentul. Dragii mei raci, hai să vedem ce faceți voi. Vedeți că pentru voi tot ce ține de copii, proiecte, educație, distracții. Creativitate, relații de iubire, să știți că psicile se bat, da? chiar acum când eu vorbesc despre zodia voastră. Așa că nu știu ce faceți în acest weekend, dar e un weekend tensionat în această zonă. Deci, poate s-ar cere să lăsați puțin lucrurile de la sine, da? să vă concentrați și voi pe altceva. Aveți pajul de monede, șapte de spade, exact ce spuneam. Și regina de spade, energia generală, justiția. Păi clar, racii aici iau o decizie care ține de o persoană mai tânără sau de zona aceasta a studiului și care, nu știu, e ceva ce v-a dezamăgit aici. În privința unui copil, în privința unei persoane dragi vouă, în privința unei persoane mai tinere în alte cazuri. Ceva nu vă place, da? ceva nu va conveniți și se pare că începeți să impuneți reguli, dragi raci, unii dintre voi. Azi e ca și cum mai studiați ceva în legătură cu o instituție sau în legătură cu niște acte și nu prea vă place, nu prea vă convine. 
Pentru cei care mai studiați ceva, nu știu, aveți examene sau mai știu eu ce, vedeți că e un weekend în care trebuie să fiți atenți așa la detalii și nu trebuie să vă lăsați, știu eu, trași foarte mult în zona aceasta de a vă distra, da? de, a vă, de a vă simți bine. Adică e un moment în care trebuie să vă gândiți serios la planurile voastre de viitor, să nu trăiți foarte mult prezentul, da, în aici și acum. Hai să vedem ce cu acest șapte de spate. Da, șapte de spate ține chiar de ideea aceasta, că unii ragi v-ați făcut tot felul de iluzii în privința unei relații, în privința unei situații. Iarăși, dragi raci, dacă aveți un examen, repet, nu învățați superficial, da? Mai profund. Uh, Văd aici totuși și un eveniment total neașteptat, ori o discuție în contradictoriu, ori o decizie foarte rapidă care se ia peste noapte, nici n-a apucat să o gândiți, nici măcar n-a apucat să o trăiți, care, nu știu, vă trezește puțin din această stare de visare. Și asta e absolut fantastic din punctul meu de vedere. Dragii mei, lei. Să vedem ce faceți voi. Uf, pentru leu e un weekend în care ceva din familie vă distrage atenția de la ceea ce aveți voi de făcut. Încercați să mențineți cât de cât un echilibru în familie, în relația cu mama. Uh, unii lei chiar, uh, nu știu, au un weekend puțin tensionat când vine vorba de viața lor privată, dar totuși. Da, sfatul este să vedeți de acolo cam ce nu funcționează, să vedeți unde este toxicitatea, pentru că luna acolo în conjuncție cu nodul sud chiar scoate la iveală puf, niște traume de familie și niște uh, probleme de mult uitate. Da? Și puteți să curățați, da? că după avem luna plină în săgetător, ca să cincea de luni încolo, de luni marți încolo, gata, puteți să și încheiați relația respectivă sau situația. Trei de bâte, pajul de monede, cavalerul de monede, nouă de monede. Da, se pare că lei sunt foarte determinați în acest weekend, ori să-și cumpere ceva, ori să se răsfețe, mergeți într-un loc scump și văd aici un drum scurt pe care îl faceți, sau o primă de blocare de care aveți parte și care ține de niște bani pe care i-ați primit sau de o problemă financiară pe care ați reușit să o rezolvați și da, poate fi ceva ce ține de casa voastră. Vedeți aici că în unele cazuri este ca și cum faceți un drum scurt să vă pregătiți de o călătorie împreună cu o persoană mai tânără, dar în alte cazuri este ca și cum puneți la punct un alt proiect sau vă faceți planuri pentru următoarea săptămână, pentru următoarele zile. Persoanele mai tinere au un rol foarte important, în mod special prieteni pe care vă puteți baza. Pot fi prieteni, știu eu, pe care îi aveți în viața voastră de mult timp, în unele cazuri. Iar în alte cazuri, dacă ești și cunoașteți persoane noi, să știți că acestea vă pot fi alături mai mult timp de acum încolo. Vreau să văd totuși. Despre ce este vorba aici? Da, se pare că lei sunt foarte determinați în acest weekend cu șaptele astea de spate să-și vadă puțin de viața lor, de independența lor financiară. E ca și cum apare o mică mare dezamăgire din familie sau din casă, din partea unei persoane extrem de apropiate vouă. Ceva din trecut, ceva se întâmplă și poate e cazul să vă vedeți puțin și de cariera voastră, că v-am spus că e un moment bun pentru așa ceva. Da? Acum ies la iveală, parcă anumite lucruri vechi din zona familiei, din zona casei și vă dau așa un șut în fund, cum s-ar spune, să vă vedeți de cariera voastră, să vă vedeți de independența voastră. Da. da, Motanul a venit și el să vă salute. Zodia Fecioară, să vedem ce faceți voi. A venit Motanul. Voi sunteți privilegiați. Să vedem ce fac Fecioarele. Pentru voi să știți că e un weekend în care vor fi tensiuni așa pe tot ce ține de drumuri scurte, prieteni, vecini, persoane apropiate vouă. Dacă aveți ceva de negociat, uf, dragi fecioare, dacă e vorba de ceva vechi ce trebuie închis, da, tot înainte. 
tot înainte, dar în general vorbind, vedeți că e un moment destul de intens pentru voi din acest punct de vedere. Și aveți 10 de monede, 6 de cupe și îndrăgostiți. Energia generală 8 de monede. În unele cazuri, nu știu, fecioarele parcă vor să mai repare, vor să reanalizeze, să găsească o altă soluție în cadrul unei relații. A, poate fi o relație de trio sau poate fi ceva ceva agită pe voi aici. Și ați cam obosit să tot luați lucrurile la bani mărunți. Și văd aici că, nu știu, ori aveți de lucru ceva prin casă, ori aveți de lucru ceva prin preajma casei da, sau în apropiere. Și văd aici o relație foarte frumoasă cu un suflet pereche, cu un copil, cu o persoană mai tânără în unele cazuri. Iar alte fecioare, cine știe, poate chiar au ocazia să fie ceva mai pasionale în acest weekend. Parcă aveți de luat o decizie. Acum, na, că vreți că o luați, că nu o luați, oricum o să vă chinuie da, această lună uh, până, până se întâmplă. Da? Că până la urmă, nodul sud e pe acolo, prin zonă și tot vă chinuie de ceva timp. Hai să vedem ce cu îndrăgostiți aici. Vedeți că pentru cei singuri puteți să cunoașteți o nouă persoană, dar cei care vă aflați într-o relație, vedeți că e un moment foarte, foarte bun pentru voi să dați afară din relație anumite probleme vechi da? care nu vă trebuiau. Nu știu. Alții vedeți că dacă ești cunoașteți o nouă persoană, mare atenție, că e o relație karmică, dar nu-i din aia bună. Da? Ia uitați, 10 de bâte. Ori un weekend cu multe pasiune, ori un weekend în care fecioarele se simt cu o presiune foarte mare asupra lor, în privința unei rivale sau în privința nu știu, unei persoane care nu este foarte serioasă atunci când vine vorba de familie, atunci când vine vorba de casă. Foarte interesant. Dragi balanțe, să vedem ce faceți voi. Voi mare atenție pe bani în acest weekend, că de acolo, nu știu, a, apar cheltuieli din trecut, trebuia să plătiți ceva și n-ați plătit. E un weekend agitat puțin pentru voi, dar puteți să mai dați deoparte un element. Și aveți 2 de monede, 3 de cupe. Și cu asul de spade. Spânzuratul. Clar, deci dacă n-ați ascultat partea de început, ascultați că e foarte important ce spun acolo. În primul rând văd că sunteți într-un blocaj. Dar știți care e problema aici? Că e într-un fel și vina voastră. Pentru că trebuie să luați o decizie și voi tot evitați. Probabil evitați pentru că vreți să găsiți cea mai bună soluție. N-am nicio îndoială. Dar ideea este că... Nu știu, deja lucrurile aici devin neserioase sau merg într-o direcție în care nu prea este chiar atât de pozitivă. Și atunci se pare că se ia o decizie în acest weekend. Ori voi găsiți soluția, ori soluția vine din exterior. Da? E mai bine dacă ați fi voi deschiși la gânduri noi, dacă ați fi deschiși să acționați într-un mod diferit, tocmai, dragi balanțe, pentru a nu... Fi puși în fața faptului împlinit, pentru că în unele cazuri în spânzuratul, dacă nu ne schimbăm noi percepția asupra vieții, e cam nasol. Adică vine altcineva și ne impune regula, când putem să conștientizăm și să ne impunem noi nouă regula, să nu vină altcineva să ne constrângă. Da? Cam așa și la voi, dar hai să vedem ce cu asul ăsta de spate. Asul de spade vine cu un cavaler de spade, deci în urma unei discuții aprinse, o discuție poate în contradictoriu, poate o reacție neașteptată a cuiva, ceva se rezolvă da? și ieșiți din blocaj. Dar vă e teamă. Ia să vedem, mai, mai, mai vreau o carte. Dar are legătură cu atitudine pe care cineva o ia, ori voi, ori altcineva. V-am spus, astrele predispun, omul dispune. Și voi puteți să rezolvați ceva. Motanul sta aici cu noi, dragi scorpioni, ce faceți? Hai că e, e un weekend fain, voi aveți foarte multă intuiție în acest weekend și chiar poate fi un moment în care, știu eu, scorpionii au ocazia să găsească o soluție la o problemă care ține de familia lor. Da? Se reia, se reanalizează ceva. De asemenea, știu eu, poate fi un moment în care... Găsiți tot felul de 
soluții la o relație. O relație din familie, o relație veche. Acolo e de bine pentru voi. Hai să vedem. Asul de bâte, deci vă vine ideea. 6 de bâte și e cu victorie pentru voi. Rezultatul final, moartea, energia generală nouă de spade. Se pare că scorpionii sunt puțin stresați în acest weekend. Dar apare o activitate nouă pe care o faceți și care vă oferă foarte multă putere, vă oferă foarte multă încredere în forțele proprii, foarte multă pasiune, văd aici pentru scorpion, dar atenție, ceva se încheie, ceva se finalizează în cele mai multe cazuri. Finalizați o relație, finalizați o situație. Ideea este că scorpionii trec printr-o transformare destul de mare uh, în acest weekend. Hai să vedem. Pajul de cupe. Frumos. E ceva ce ține de un copil sau de o persoană mai tânără. Văd de asemenea tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți și poate fi ceva ce ține și de zona voastră financiară. Frumos. Mai departe, dragi săgetători, ce faceți voi? Hai să vedem. S-au întors cărțile. Da, e cu sirene și la voi. E un weekend în care săgetătorii n-ar trebui să treacă neobservați. În primul rând aveți șapte de monede, deci o așteptare. Apoi aveți justiția, deci luați o decizie sau se clarifică ceva. Nebunul, un nou început și steaua, o speranță mare pe care o aveți. Deci, dragi săgetători, aici e ca și cum ați stat voi și ați așteptat foarte mult o mutare, o schimbare, ați așteptat ca lucrurile să meargă într-o direcție și tot nu s-a întâmplat. Ați avut tot felul de blocaje. Dar acum e momentul vostru, e ca și cum să ia o decizie care ține de un nou început, de o persoană mai tânără, de o nouă locație. De ceva ce vă doriți voi foarte, foarte mult. Iar unii săgetători au ocazia în acest weekend să conștientizeze cum anume e bine să fie mai autentici, cum anume e bine să vadă lucrurile altfel. Parcă se întâmplă ceva ce vă bucură enorm de mult. Dar e ceva ce ține de un drum, de o mutare, de o schimbare. Aici nici voi nu vă imaginați cât de frumos poate să fie. Dacă mergeți pe la vreo petrecere, da? aveți grijă să rămâneți cu picioarele pe pământ, aveți grijă ce consumați, cât consumați, să nu faceți excese aici. Da? E cafea sau de alte nebunii, da? dacă ești mergeți la un astfel de eveniment. Foarte frumos! Dragi Capricorni, să vedem ce faceți voi în acest weekend. Deci Capricorni un moment în care poate încheia o relație cu un prieten sau un moment în care planurile de viitor sunt puțin tensionate, relația cu prietenii, acolo ceva vă dă cu virgulă și toată zona aceasta a internetului, iarăși, deci posibil acolo să fie probleme. Asul de monede, apar o nouă șansă pentru Capricorn, o noutate plăcută care vine din partea unei persoane pe care voi o respectați foarte mult sau e vorba de un nou început um, extrem de serios, deci e o persoană pe care vă puteți baza. Apoi aveți nebunul, iarăși, un nou început, o eliberare și rezultatul final, cavalerul de spade. E o eliberare care o să vă surprindă tocmai prin reacția unor persoane. E ca și cum ați început ceva nou, ați vrut voi să faceți ceva și acum vă treziți că sunt personaje care reacționează. Și acum, da, dacă nu coincid cu planurile voastre de viitor, curățenie. Da? Că important e să fiți voi bine, nu să fie mulțumiți cei din jurul vostru cu ce faceți voi. Da? Hai să vedem ce cu acest cavaler de spade. Wow, au sărit mai multe cărți. Da, asul de cupe a sărit pe jos. Deci vorba de o nouă emoție, e vorba de un nou început, de un nou sentiment da? și poate avea legătură cu o decizie pe care o luați pentru sufletul vostru, dar e ceva ce ține și de zona financiară, de o împlinire foarte mare din punct de vedere material. Și asta e bine. Dragi vărsători, hai să vedem ce faceți voi. Bun, doi debute pentru vărsător. 
judecată, nouă de monede și spânzuratul. E ca și cum voi aici, gata, ați decis ceva, ați decis să faceți o călătorie dintr-un loc în care erați blocați, blocați, blocați. Dar vedeți că, nu știu, acum cărțile vă spun că poate ați înțeles ceva din acel blocaj, din acel loc în care ați fost. Pentru că e adevărat, acum, în sfârșit, se întâmplă evenimentul. Vă cumpărați un bilet de avion, vă pregătiți pentru o călătorie îndepărtată, pentru o mutare, pentru o schimbare și totul bine și frumos până la un punct. De asemenea, pentru unii vărsători, chiar poate fi un weekend în care aveți parte de o realizare, ca să spun așa. 8 de bâte, 8 de bâte, 4 de cupe. Posibil ca acest final, da, sau ceva ce se întâmplă, să nu prea vă placă vouă, de aici ceva ce ține de cariera voastră. Acolo mai apar așa niște elemente care vă dau de înțeles că trebuie să renunțați la anumite lucruri toxice. Da, poate fi un moment în care, nu știu, chiar și voi reacționați într-un mod total neașteptat în fața celorlalți. Iar dacă vă faceți niște planuri de viitor, încercați să fiți deschiși la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, dragi vărsători. Nu stați acolo doar în trecut, nu stați doar într-o zonă retrasă. A fiți deschiși în fața noutăților. Dragii mei pești, hai să vedem ce faceți voi. Opt de spade, cavalerul, cavalerul de cupe, temperanța și cu marea preoteasă. Clar, peștii, nu știu, ori au parte de o întâlnire în secret, ori v-ați săturat voi să țineți așa ascuns un anumit lucru. Pot fi declarații de dragoste, cuvinte de apreciere, dar, dragii mei pești, vedeți că e un moment bun. Să vă, nu știu, să studiați ceva ce ține de o pasiune pe care o aveți sau să aflați niște informații prețioase legate de o persoană care studiază la nivel înalt sau o persoană importantă pentru voi. Lord. În alte cazuri, peștii este ca și cum reușesc să găsească o soluție, să găsească un echilibru la o problemă pe care o au. Sunteți într-un blocaj, aflați niște informații prețioase și e ca și cum mergeți mai departe. Primiți o invitație, adresați o invitație voi și văd aici o revedere sau un păcare. Vreau și o carte de clarificare pentru voi. Bun. Și are legătură cu diavolul care vine, dragii mei, cu... Știu eu cu ideea aceasta de blocaj pe de-o parte. Deci vorba de o relație toxică, nu știu, din cadrul care ia unii pești chiar posibil să vă gândiți să plecați. Mai ales dacă e vorba de o relație la distanță sau o relație în care nu prea mai coincid așa principiile de viață pe care le aveți. Și asta e interesant. Bun. Dragilor, acestea au fost citirile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de un weekend cât mai frumos și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!